Всем привет! Вы, как обычно, на мужской кухне, как всегда, вместе с нами. Ребят, сегодня будем готовить, вы не поверите, рульки. Значит, ну, вы же знаете, я никогда не люблю там сильно заморачиваться. Значит, все будет очень просто, быстро. Ну, как быстро? Рульки быстро не приготовишь, но нам надо будет часа три по времени, это точно. Два часа будем варить, полчаса, минут сорок будем запекать. Короче, начинаем. Что делаем сначала? Вот такие есть у нас три классные рулечки, такие мясные, обалденные. Все нашпиговываем чесночком, заряжаем в казан, ставим на огонь и два часа ждем, пока они у нас будут вариться где? Вы не поверите, но будут вариться в пиве. В пиве? Это же рульки, и поэтому они должны однозначно быть в пиве. Это будет самый классный рецепт. Поехали. Что нам сегодня понадобится? На самом деле не так много здесь надо всех, всяких там ингредиентов. Нам нужно конкретно много чеснока, лук, морковка, сельдерей. В общем, там можно корень, если нету, если это зима там и так далее. Там. Ну, немножко укропа, немножко петрушки, пиво, огонь, хорошее настроение. Больше ничего не надо. Значит, нашпиговываем наши рульки чесноком. Много, прям вот много. И поехали. Делаем отверстие и нашпиговываем. Прям вот как можно больше. Нашпиговали, значит закладываем все сюда, здесь у нас укроп, ой, петрушка, петрушка, морковка, значит лучок, сколько что у нас тут есть, все ложим, лучок кидаем сюда-сюда, укропчика немножко, значит сельдерей, обязательно сельдерей, обязательно, просто вот, просто нужно. Что там у нас все все положили и чеснок который у нас остался тоже сюда мы его кинем пусть он у нас здесь будет чеснок нам никогда не помешает у нас еще кусочек мяса остался будем бычка ловить кто такое все ребята значит смотрите это закинули но ну, теперь надо сделать то от чего от чего у многих ехнет сердечко Будем пиво использовать не по назначению. Хотя... Хорош пиво. Оно нам поможет. Наши рулечки. Значит, заливаем все сюда. Ну, 2 литра. И добавим немножечко еще водички сюда обязательно. Посмотрим, сколько нам у нас здесь будет пива. Можно в темном пиве, можно мешать, значит, светлое 50%, 50% темного. Если честно, ну, это вот прям, чтобы отразилось сильно на качестве или на вкусе, прям вот кардинально, то нет. Вот. Вообще пиво свою роль сыграет, конечно, оно даст нам этот хлебный аромат, это вот мягкость и все остальное, это все будет благодаря пиву. И хмельной такой вкус... Надо это делать свое дело. Ну, кстати, тут даже пива, в принципе, хватает. 2 литра тут почти полный казан. Ну, и так в пиве и будем. Вообще, если честно, нужно немножечко, конечно, добавить водички. Но, по сути, чуть-чуть все-таки добавим водички немножечко. Так, ребят, нам надо посолить. Ну, такие сюда 2-3 столовых ложки соли. То есть, ну, я так на... люблю измерять жменями. Вот такие три жменьки. Соли обязательно добавьте, потому что ну, мы же не хотим кушать безвкусную рульку. Добавим перец горошек. Тоже немножечко там для вкуса нам надо здесь буквально. Короче говоря, купил перец чили и где-то я его посеял. Поэтому добавлю хлопья. Но вообще лучше добавьте красный перец с ручковой чили. Один, два. Ну так, для пикантности, чтобы было. Добавлю еще сюда травок 
всяких итальянских, там прованских, ну, в общем, специи любых добавляйте, и это будет хорошо. Все, вот теперь мы все отправляем на огонь, ждем закипания и ждем 2 часа. Через 2 часа включимся. Так, ну, два часа прошло. Рульки уже такие, как надо, ребята. Посмотрите просто на это чудо. Осталось только довести их до логического завершения. А логическое завершение у нас будет, как вы понимаете, оно у нас будет на мангале. Но будет еще красивее, я вам обещаю. Сейчас мы это все дело доведем. О, вы же помните, да, я очень люблю дым, это наше все. Значит, пока угли доходят, сделаем глазурь. Глазурь, как всегда, классическая, стандартная, не без особых заморочек. Горчица, соевый соус и что? И мед. Вы думали, я забыл мед? Вот мед. Я не забыл. Кстати, мед-то собственный, со своей пасеки, майский. Телефончик внизу под видео, если надо мед. Все будет, звоните, договоримся. Классный, экологичный, собственного производства. Отлично, хватит рекламы меда. Делаем глазурь. Глазурь у нас горчица. Конкретно ядреная горчица. Ну вот так, пару ложечек. Опа, уезжает, видите все. Кто-то куда-то опаздывает. Добавляем соевый соус. Тоже так. Ну нам тут сколько надо, пару столовых ложек там. Немножечко так раз. И добавляем метка. Медок. Медок красивый, вкусный, ароматный. Очень, очень. А, песня. М -м -м. Отлично. И все это мы с вами, друзья, перемешиваем тщательно. Делаем из этого глазурь. Будем глазировать наши рулечки. Опа. Так бывает. Не страшно. У меня клюет. Целый день клевал, собрался рульку жарить, у меня клюет. Ё-моё, карась клюнул. Обалдеть, вот это да. Ладно, пусть карась клюет. А мы этот. А мы пойдем рульку жарить. Тут немножечко, конечно, огонь. Ну, нам он не нужен. У нас тут, ой, дым, как всегда, прелесть. Так, мы будем сейчас делать наше чудесное дело. Вот так. Ах ты. Ну, сейчас мы сейчас уравновесим. Ой, ты, 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 ты. Ух ты! Чуть не получился сюрприз. Опа, 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 опа. Ловите, ловите, ловите ее. Чтобы она не убежала. Одной рукой, короче, неудобно, ребята. Я вам так скажу. Очень. Ребята, 
вы не поверите, села камера, снимаем на телефон, но уже как можем, мы исходим. Мы же на природе, у нас ресурсы ограничены, кроме солнца и воды. Хотя на самом деле это вот такие ресурсы, которые вот так заряжают по полной вообще, вот так полностью. Но на самом деле к главному, да, смотрите, какая офигеннейшая рулька у нас получилась. Просто класс, ребята, я очень сильно рекомендую, очень сильно. Готовьте на костре, неважно, лишь бы, лишь бы у вас, понимаете, было настроение это сделать, и вы это делали. Вот это самое ключевое. Поэтому готовьте, приятного аппетита. Мы продолжаем праздновать мой день рождения. Ну, так сложилось, мы сегодня сюда приехали, точнее даже вчера, а уедем завтра. Ну, это неважно. Кушайте на здоровье, готовьте, будьте с мужской кухней. Ребят, обнимаю всех, всем пока.